ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எஸ்ஓபி ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் எஸ்ஓபியை பற்றி வீடியோ போடுங்கன்னு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயும் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க எஸ்ஓபியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்மளோட கம்பெனியில் ஒவ்வொரு ப்ராசஸுக்கும் எஸ்ஓபி போட்டிருப்பாங்க எஸ்ஓபியை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஒரு ப்ராசஸை நம்மளால் தெளிவாகவும் கரெக்டாகவும் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போதும் எஸ்ஓபியை பற்றி டீட்டெயில்டாக கேட்கலாம் உங்களுக்கு எஸ்ஓபியை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் இன்டர்வியூவில் நல்லா ஆன்சர் பண்ணி அந்த இன்டர்வியூ பண்ணுற பிறகு இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங்குள்ளே போகலாம் எஸ்ஓபியில் நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் வாட் இஸ் எஸ்ஓபி டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஃபார் எஸ்ஓபி டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஓபி பர்பஸ் ஆஃப் எஸ்ஓபி எஸ்ஓபி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் மென்சன்ட் இன் ஐஐடி எஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எஸ்ஓபி ஹூஸ் டு ப்ரிப்பேர் எஸ்ஓபி மாடல் எஸ்ஓபி ஃபார்மேட் டிப்ஸ் ஃபார் எஸ்ஓபி இந்த எல்லா கண்டெண்ட்டை பற்றியும் நாம் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் எஸ்ஓபி எஸ்ஓபினா என்ன எஸ்ஓபி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் எஸ்ஓபியோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் எ ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் எஸ்ஓபி இஸ் எ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு பெர்ஃபார்ம் ஏ பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் ஆர் ஆப்ரேஷன் டு கம்ப்ளீட் த டாஸ்க் ஆர் ஒர்க் எஸ்ஓபிங்கிறது ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸையோ இல்லை ஒரு வேலையோ செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எப்படி பண்ணணுங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் இதுதான் எஸ்ஓபியோட டெஃபினிஷன் நம்மளில் சில பேர் எஸ்ஓபியை கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் வேறு பேரில் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த மாதிரி எஸ்ஓபிக்கு வேறு என்னென்ன பேர்லாம் இருக்குங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஃபார் எஸ்ஓபி எஸ்ஓபிக்கு வேறு என்னென்ன பேர்லாம் இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டாண்டர்ட் சேஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் இது வந்து பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு ரிஸ்கான ஒர்க்கை பண்ணுறவங்களுக்காக கொடுக்குறது தான் சேஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராசஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி சிஸ்டம் ப்ரொசீஜர் எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி எஸ்ஓபிக்கு நிறைய பேர் இருக்கு சில கம்பெனியில் எஸ்ஓபின்னு சொல்லுவாங்க சில கம்பெனியில் ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க சில கம்பெனியில் இதில் சொல்லியிருக்கிற ஏதாவது ஒரு பேரை வச்சு சொல்லுவாங்க எஸ்ஓபிங்கிறது ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தாலே அது வந்து எஸ்ஓபி தான் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் சில சமயம் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை வெறும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டும் இருக்கலாம் பட் எது எப்படி இருந்தாலும் எஸ்ஓபிங்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் கம்ப்ளீட்டிங் த ப்ராசஸ் ஆர் டாஸ்க் எஸ்ஓபிலேயும் டைப்ஸ் இருக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஓபி ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் எஸ்ஓபி ஃபோக்கஸஸ் மோர் ஆன் டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு பெர்ஃபார்ம் ஏ டாஸ்க் சச்சஸ் டெக்னிக்கல் எஸ்ஓபி டெக்னிக்கல் ஒர்க்கை இல்லை டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி சொல்லும் எதை பற்றினா ப்ரொடக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் டெஸ்டிங் பேக்கிங் ரிப்பேரிங் எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லை டெக்னிக்கல் ஒர்க் எப்படி பண்ணணுங்கிறத இந்த டெக்னிக்கல் எஸ்ஓபியில் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எஸ்ஓபி டெஸ்கிரைப்ஸ் அபவுட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸஸ் லைக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எஸ்ஓபியில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் இல்லை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க்கை பற்றி மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ப்ரிப்பேரிங் ப்ராசஸ் ஃப்ளோ ஃபார் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் எப்படி ஒர்க் பண்ணணுங்கிறத பற்றி சொல்லலாம் டெட்டர்மைனிங் ட்ரைனிங் நீட்ஸ் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் எம்ப்ளாயீஸுக்கு என்னென்ன ட்ரைனிங்லாம் தேவை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது எப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்லலாம் ரிவ்யூயிங் கான்ட்ராக்ட் வித் சப்ளையர்ஸ் எக்ஸட்ரா சப்ளையர்கிட்ட எப்படி கான்ட்ராக்ட் போடணும் என்னென்ன மாதிரி கான்ட்ராக்ட்லாம் போடணும் அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் ரூல்ஸ் அதை பற்றியும் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நான் டெக்னிக்கல் அதாவ
ஒரு வேலையை நாம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா செய்யும் போது இல்ல நம்ம மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சு செய்யும் போது அதுல ஹியூமன் மிஸ்டேக்ஸ் வர்றதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்கு அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காகவும் எஸ்ஓபி நமக்கு தேவை டு பெர்ஃபார்ம் த ஒர்க் கன்சிஸ்டன்ட்லி பை டிஃபரெண்ட் பர்சன்ஸ் எஸ்ஓபிய கொடுக்கும் போது ஒரு வேலையை யார் வந்து பண்ணாலும் ஒரே கன்சிஸ்டன்டான அவுட்புட் தான் வரும் அதுக்காகவும் நமக்கு எஸ்ஓபி தேவை to produce quality products at first time first time e oru velaya correct ah pandradukagavum quality ah pandradukagavum namak sop theva to avoid rejections during production production pannumbodhu rejection ah avoid pandradukagavum to give instruction about how to react for abnormal situation ஆப்ரேட்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஏதாவது ஒரு அப்நார்மல் சிச்சுவேஷன் வந்துச்சுனா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணனும் இல்ல எப்படி ரியாக்ட் பண்ணனும்ங்கிறதுக்காகவும் to train others without any ambiguity or sop vachi mathavangalukku training kudukumbodhu endha or ambiguity um yaarkum varadhu ellarkum even a ore mari puriyum it is one of the requirement in iitf 16949 2016 mentioned in class 8.5.1.2 standardized work operator instruction and visual standards sop ingiradhu iitf 16949 layum one of the requirement Class 8.5.1.2 ல ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் வொர்க் ஆபரேட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் விஷுவல் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்ல இத பத்தி சொல்லியிருக்கு இது எல்லாமே பர்பஸ் ஆஃப் எஸ்ஓபி இப்போ உங்களுக்கு எஸ்ஓபிய கம்பெனியில எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அதோட பர்பஸ் என்னங்கிறது டீடைலா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஐஐடி ஒன் சிக்ஸ் நைன் போர் நைன்ல எஸ்ஓபிய பத்தி என்ன சொல்லியிருக்குங்கிறத நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் எஸ்ஓபி ரெக்யர்மெண்ட் மென்சன்ட் இன் ஐஐடி ஒன் சிக்ஸ் நைன் போர் நைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் IITFல 8.5.1.2 கிளாஸ்ல ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஒர்க் ஆபரேட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் விஷுவல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே த ஆர்கனைசேஷன் ஷேல் என்ஷூர் தட் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஒர்க் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் ஒரு கம்பெனியில ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஒர்க் டாக்குமெண்ட் இருக்கணும் அதுல கம்யூனிகேட்டட் டு அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை த எம்ப்ளாயிஸ் ஹூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பெர்ஃபார்மிங் த ஒர்க் அந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஒர்க் டாக்குமெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் பண்ணிருக்கணும் அதே மாதிரி யார் ஒர்க் பண்றாங்களோ அந்த எம்ப்ளாய்க்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கணும் லெஜிபிள் தெளிவா இருக்கணும் பிரசன்டட் இன் த லாங்குவேஜஸ் அண்டர்ஸ்டுட் பை த பர்சனல் ரெஸ்பான்சிபிள் டு ஃபாலோ தெம் யார் அந்த ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி ஒர்க் பண்றாங்களோ அதாவது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு அவங்களோட லாங்குவேஜ்ல அதாவது தமிழா இருந்தா தமிழ் இல்ல ஹிந்தியா இருந்தா ஹிந்தி அந்த லாங்குவேஜ்ல அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை சொல்லி இருக்கணும் Accessible for use at the designated work areas. எங்க ஒர்க் பண்றாங்களோ அந்த இடத்துலயே அவங்களால அக்சஸ் பண்ண முடியற அளவுக்கு இருக்கணும் த ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஒர்க் டாக்குமெண்ட் ஷேல் ஆல்சோ இன்க்ளூட் ரூல்ஸ் ஃபார் ஆப்ரேட்டர் சேஃப்டி அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஆப்ரேட்டரோட சேஃப்டிய பத்தி கண்டிப்பா சொல்லி இருக்கணும் இது எல்லாமே எஸ்ஓபியோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் மென்சன்ட் இன் ஐஏடி எஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் அடுத்து நாம பார்க்க போறது எஸ்ஓபிய எங்கெங்க எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கிறத பத்தி பார்க்க போறோம் Application of SOP Automotive and Automobile Industry Non-Automotive Industries Aerospace Industries Agriculture Food Product Industries Research Labs Medical Field Construction Field கம்யூனிகேஷன் ஃபீல்ட் மைனிங் ஃபீல்ட் டிஃபென்ஸ் ஃபீல்டு எஜுகேஷனல் ஃபீல்டு எக்ஸெட்ரா இந்த எல்லா ஃபீல்ட்லையுமே ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜரை யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நிறைய பேருக்கு எஸ்ஓபியை யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஹூ சுட் ப்ரிப்பேர் எஸ்ஓபி ஜென்ரலாக எஸ்ஓபியை யார் அந்த ஃபீல்டில் இல்லை ஒர்க்கில் எக்ஸ்பர்ட்டோ இல்ல யாருக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ அவங்க தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நாம இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற எஸ்ஓபிய பத்தி பாத்துட்டு இருக்கோம் அதனால அந்த எஸ்ஓபி யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா எஸ்ஓபி சுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை சிஎஃப்டி டீம் இன்க்ளூடிங் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ரம் எஸ்ஓபிய கம்பெனியில இருக்கிற சிஎஃப்டி டீம் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தும் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் வரணும் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்துன்னா ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ப்ராசஸ் என்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எனி அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரெக்யர்மெண்ட் இவங்க எல்லாரையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு சிஎஃப்டி டீமா நம்ம எஸ்ஓபிய ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது தான் ஒரு எஃபெக்டிவான எஸ்ஓபி நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைன்னா அந்த எஸ்ஓபில ஏதாவது சேஃப்டி இஷ்யூஸ் வந்துடலாம் 
இல்லைன்னா ப்ராசஸோட அவுட்புட் வந்து கம்மியாக வரும் ஸோ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ சிஎஃப்டி டீம் இல்லாமல் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஃப்யூச்சரில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எஸ்ஓபியை சிஎஃப்டி டீம் வச்சு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இது வரைக்கும் எஸ்ஓபியை பற்றி நாம் வெறும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக பார்த்துட்டு இருந்தோம் அடுத்து வந்து ஒரு மாடல் எஸ்ஓபி ஃபார்மேட்டை பார்க்க போகிறோம் மாடல் எஸ்ஓபி ஃபார்மேட் இது ஒரு மாடல் எஸ்ஓபி ஃபார்மேட் இந்த ஃபார்மேட்டோட டவுன்லோட் லிங்க்கை இந்த வீடியோக்கு கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்படுறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபார்மேட்டை பிரிண்ட் பிரிவில் போனால் இந்த மாதிரி வரும் பிரிண்ட் பிரிவியில் ஃபுட்டர் ஆப்ஷனில் இந்த இடத்துல உங்கள் கம்பெனிக்கு தேவையான ஃபார்மேட் நம்பரை அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபார்மேட்டில் ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி லோகோ தேவைப்பட்டால் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஃபில் பண்ணணும் அசம்பிளி லைன் ஸ்டேஷன் மெஷின் ப்ராசஸ் நேம் பார்க் நேம் பார்க் நம்பர் கஸ்டமர் பார்க் நம்பர் கஸ்டமர் நேம் டிராயிங் ரிவிஷன் நம்பர் டிராயிங் ரிவிஷன் டேட் இஷ்யூ டேட் அதாவது ஒர்க் இன் செக்ஷனை எப்போ இஷ்யூ பண்ணுறோமோ அந்த டேட் நம்பர் ஆஃப் பேஜ் இந்த ஒர்க் இன் செக்ஷன் ஒரு பேஜா ரெண்டு பேஜா அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும் இங்கே ப்ராடக்ட் பேராமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் கண்ட்ரோல் பிளான் கண்ட்ரோல் பிளானில் என்னென்ன பேராமீட்டர் சொல்லியிருக்கு அது ஸ்பெஷல் கேரக்டரா இல்லையா அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எப்படி செக் பண்ணணும் சாம்பிள் சைஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்சிபிள் கண்ட்ரோல் மெத்தட் ரியாக்ஷன் பிளான் இதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் பிளானை பற்றி தெரியாதவங்க மேலே வர லிங்கை கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் பிளான் என்னங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் கண்ட்ரோல் பிளான் இதில் கண்ட்ரோல் பிளானில் சொல்லியிருக்கிற ப்ராசஸ் பேராமீட்டர்ஸை ஃபில் பண்ணணும் இங்கே ப்ராசஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த இடத்துல தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நாம் அப்டேட் பண்ணணும் என்ன மேஜர் ஸ்டெப் அதில் சொல்லியிருக்கிற கீ பாயிண்ட் என்ன அந்த கீ பாயிண்ட்டுக்கு ரீசன் என்ன அந்த ஆக்டிவிட்டி இல்லை அந்த ஒர்க்கோட ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி கிளியராக சொல்லும்போது ஆப்ரேட்டருக்கு இல்லை எம்ப்ளாய்க்கு வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக புரியும் ஸ்பேஸ் ஃபார் ஃபர்தர் ஸ்டெப்ஸ் இந்த ப்ராசஸில் ரெண்டு ஸ்டெப் தான் சொல்லியிருக்கு சப்போஸ் சில ப்ராசஸில் மூணு ஸ்டெப் நாலு ஸ்டெப் வரலாம் அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஏதாவது ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எம்ப்ளாய்க்கு சொல்லணும்னா இந்த இடத்துல நம்ம சொல்லிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து பிபிஇ டீட்டெயில்ஸ் அதாவது இந்த ப்ராசஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பெர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணுமோ அதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணணும் பெர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸை பற்றி நம்ம சேனலில் இருக்கிற டீட்டெயிலாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க மேலே வர லிங்கை கிளிக் பண்ணி பிபிஇனா என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ரிவிஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஃபியூச்சரில் ஒர்க் இன் செக்ஷனில் ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் நடந்ததுன்னா அதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இந்த ரிவிஷன் டீட்டெயில்ஸ் இந்த இடத்துல எஸ்ஓபியை யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க வெரிஃபை பண்ணாங்க அப்ரூவ் பண்ணாங்கிற சைன் அண்டு டேட்டா வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் இந்த அப்ரூவல்லாம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இந்த எஸ்ஓபியை எந்த ஒர்க் ஸ்டேஷனுக்கு நம்ம பண்ணோமோ அந்த ஒர்க் ஸ்டேஷனில் கொண்டு போய் டிஸ்பிளே பண்ணணும் இதுதான் ஒரு மாடல் எஸ்ஓபி ஃபார்மேட் இந்த எஸ்ஓபி ஃபார்மேட் கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் மாடிஃபை ஆகலாம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் இருக்கலாம் பட் இதெல்லாம் மினிமம் ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபைனலாக நாம் பார்க்க போகிறது டிப்ஸ் ஃபார் எஸ்ஓபி எஸ்ஓபியை ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் இல்லை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது சில டிப்ஸை எல்லாம் நாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் அந்த எஸ்ஓபி வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அது என்னென்னா டெஸ்ட் எஸ்ஓபி பை டூயிங் ட்ரையல்ஸ் பிஃபோர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஒரு எஸ்ஓபியை ஆப்ரேட்டருக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நாம் ட்ரையல்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணணும் ரிவைஸ் எஸ்ஓபி பேஸ்ட் ஆன் ட்ரையல் ரிசல்ட்ஸ் இஃப் ரெக்யர்டு சம்டைம்ஸ் நம்ம ட்ரையல் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் நமக்கு தெரிய வரும் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எஸ்ஓபியை ரிவைஸ் பண்ணிக்கணும் Do not forget to mention about PPE requirements in SOP. The personal protective equipments are the same as SOP. This is the main issue of the two issues. One is the operator's safety. Two is the IATF. The PPE is clear. That's why the PPE is clear. That's why the PPE is clear. Revise it based on any change in process, machine or equipment. In the future, if there is a process or machine or equipment, we will talk about SOP. Rewrite it when adding new process, machine or equipment. If we add the process, machine or equipment, we add the SOP and update the SOP. Update it when taking corrective actions for internal or customer complaints. We will have an internal complaint or customer complaint. If we implement the SOP in that time, we will implement
நிறைய கம்பெனில இந்த கேசன் இல்ல கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்ல ஆபரேட்டர் சஜஷன் அந்த மாதிரி சில இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அது மூலமா ப்ராசஸ்லயோ மெஷின்லயோ இல்ல எக்யூப்மெண்ட்லயோ ஏதாவது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா அப்பயும் நாம எஸ்ஓபி அப்டேட் பண்ணணும் பைனலா என்ஷியூர் த எஸ்ஓபி அவைலபிலிட்டி இன் ஈச் ஒர்க் ஸ்டேஷன் அண்ட் ஆபரேட்டர் அடியரன்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஓபி நாம கஷ்டப்பட்டு பிரிப்பேர் பண்ணி ஆபரேட்டர் கொடுத்த எஸ்ஓபி ஒர்க் ஸ்டேஷன்ல அவைலபிளா இருக்கா அதே மாதிரி ஆபரேட்டர் அந்த ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படிதான் வேலை செய்யறாங்களா இல்லையாங்கிறதையும் அப்பப்ப நாம கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இதை பண்ணும்போதுதான் எஸ்ஓபியோட ஃபுல் பெனிஃபிட் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைன்னா எஸ்ஓபி வந்து வெறும் டாக்குமெண்ட் பர்பஸ் தான் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால யாருக்கும் எந்த யூஸும் கிடையாது சோ எஸ்ஓபிய கரெக்டா பிரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட எஸ்ஓபி ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க லைக்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ இமீடியா போறதுக்கு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐக்கன் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்ல கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க உங்க டவுட்ஸுக்கும் கமெண்ட்ஸுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கண்டிப்பா ரிப்ளை செய்யப்படும் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோ